Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal IK Invest und dieses Mal ein kleines Novum. Und zwar werden wir uns dieses Mal gleichzeitig zwei Werte anschauen, für die es aktuell interessante Trades gibt. Und zwar schauen wir auf Gold und Silber und hier könnten sich meiner Meinung nach kurzfristige Short-Chancen ergeben. Ja, wer meine Videos verfolgt, der hat ja schon mitbekommen, dass zuletzt zweimal Short-Positionen auf Silber eröffnet wurden mit entsprechenden discount put optionen Der Silberpreis kam auch beide Male dann unter Druck und die Positionen konnten innerhalb kurzer Zeit, innerhalb weniger Tage dann wieder im Gewinn geschlossen werden. Aber jetzt könnte es sich sogar dann auch anbieten, bei Gold und auch bei Silber gleichzeitig entsprechende Short-Positionen aufzubauen. Wir werden uns nachher wieder verschiedene Vorfilter ansehen und ich werde am Schluss natürlich jeweils zeigen, welchen Discount-Put man hier einsetzen könnte und genau diese WKNs, die werde ich auch wieder in verschiedene Depots von mir reinkaufen. Vielleicht gleich vorneweg, damit man nicht überrascht ist, mittelfristig bin ich für die Edelmetalle insgesamt eher positiv gestimmt. Ich hatte das ja zuletzt aufgezeigt bei Palladium, dass die Edelmetalle Richtung Jahresende und über das Jahr hinweg eher für die Long-Seite interessant werden, aufgrund der verschiedenen Saisonalitäten. Deshalb reden wir hier wirklich nur über kurzfristige Trades für die nächsten Wochen. Aber das wird man gleich auch sehen, wenn wir uns dann die verschiedenen Saisonalitäten ansehen. Aber die verschiedenen Vorfilter, die ich zusätzlich noch nutze, die zeigen nämlich genau an, dass die Short-Seite hier interessant sein könnte. So, dann, bevor wir starten, natürlich wieder zunächst der Blick auf die rechtlichen Hinweise und nochmal der Hinweis auf meinen YouTube-Kanal IK Invest. Solltet ihr diesen noch nicht abonniert haben, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das nachholen würdet. Ja, fangen wir gleich an mit Silber und dort hatten wir uns ja zuletzt schon das Sentiment angeschaut, machen wir wieder und wir sehen, dass die Marktteilnehmer zuletzt bullig waren und wir sind zwar jetzt von diesem bullischen ja, Sentiment wieder etwas zurückgekommen, aber wir sind immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Das heißt also, die Marktteilnehmer gehen prinzipiell davon aus, dass der Silberpreis weiter ansteigen sollte und das ist für mich ein klarer Kontraindikator weiterhin. Also, das zeigt mir schon mal an, dass bei Silber die Short-Seite weiterhin von Interesse sein könnte. Gucken wir uns mal ein paar Beispiele an, zum Beispiel hier Mitte 2020. Da waren die Marktteilnehmer auch bullig, was danach passiert, dann ging es bei Silber abwärts. 2016, Marktteilnehmer bullig, was danach passiert, Silber ist gefallen und auch hier schon im Jahr 2024 waren die Marktteilnehmer bullig, danach ging es bei Silber abwärts. Und genau da wir jetzt zuletzt dieses bullische Sentiment wieder hatten, ist das für mich weiterhin ein Short-Szenario. Als nächstes schauen wir auf die COT-Daten. Oben in schwarz wird abgetragen der Silberpreis und unten in blau die Nettopositionierung der Commercials. Also die Commercials, das sind ja die großen Produzenten und die großen Abnehmer, die großen Einkäufer von Silber. Und hier schauen wir uns eben die Nettopositionierung dieser Commercials an. Ganz interessant ist eben immer, wenn man hier auf gewissen extremen Positionen verharrt. Wir können uns das mal anschauen. Zum Beispiel 2018, da waren die Commercials ja, netto long sogar positioniert. Was danach passiert, es gab eine Aufwärtsbewegung. 2022 waren die Commercials netto long positioniert. Danach gab es eine Aufwärtsbewegung, auch hier 2019. Danach ging es aufwärts und so weiter. Also wenn man sieht, die Commercials sind deutlicher netto long positioniert, auf diesem Niveau in etwa, dann ist das durchaus interessant für die Long-Seite. Aber was sehen wir momentan? Wir sehen momentan, dass die Commercials sogar deutlich netto short positioniert sind. Und wir sind ungefähr auf diesem Level, wo wir 2024 schon mal notierten. Danach ging es bei Silber entsprechend abwärts. Dann sind wir ungefähr auf diesem Niveau von Ende 2019, Anfang 2020. Danach ging es entsprechend abwärts. Wir sehen auch hier Mitte 2019 das Niveau. Danach gab es so eine leicht abwärts gerichtete Bewegung. 2019 ebenfalls, Anfang 2019, leichte Abwärtsbewegung. 2017 waren wir auf diesem Niveau, es ging in der Folge abwärts. Also das sieht prinzipiell auch bearish aus. Natürlich wird es auch Situationen geben, wie zum Beispiel hier 2016. Da waren die Commercials auch deutlich netto short positioniert. Der Silberpreis ist aber zunächst weiter angestiegen und die Netto-Positionierung wurde einfach auf der Short-Seite weiter ausgebaut. Also das muss man natürlich auch immer sehen. Es ist ebenfalls also kein perfektes Timing-Instrument. Aber weil wir jetzt hier uns ein paar... Ähm, ja, Situation angeschaut haben, sieht man natürlich schon, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass zumindest hier eine Schwächephase anstehen könnte. 
Und wenn wir das jetzt kombinieren mit diesem positiven Sentiment, was wir zuletzt gesehen haben, dann eben könnte es doch kurzfristig für die Short-Seite durchaus interessant sein. Zudem ist der Oktober noch leicht negativ. Wir haben jetzt hier sowieso so eine kleine saisonale Schwächephase, August, September, Oktober, so leicht negativ, wie man hier sehen kann. Und erst dann Richtung Jahresende, vor allem dann Richtung November, wird es interessant für die Longseite. Und das ist ja auch genau das, was ich eben schon gesagt habe. Die Edelmetalle Richtung Jahresende werden insgesamt für die Longseite interessant. Bei Palladium sieht es jetzt schon sehr viel bullischer aus als zum Beispiel bei Silber. Bei Silber haben wir eben noch diese negative Saisonalität. Deswegen alle drei Vorfilter zeigen meiner Meinung nach hier an, dass die Short-Seite kurzfristig weiterhin von Interesse sein könnte. Ja, zudem sind wir eben in diesem Widerstandsbereich zuletzt immer wieder angestiegen und abgeprallt. Im Bereich 31,50 bis 32,50 US-Dollar, wie man hier sehen kann, ging es dann oftmals ähm, abwärts. Und genau da sind wir zuletzt in diesen Widerstandsbereich herangelaufen oder reingelaufen, sogar leicht drüber. Und auch dann wurde das Ganze wieder gekontert. Und genau deswegen diese letzten Discount-Puts, die ich vorgestellt hatte, die wurden dann auch ja, mit Gewinn verkauft. Und da der Silberpreis jetzt wieder angestiegen ist und gerade in Richtung dieses Widerstandsbereich unterwegs ist, werde ich jetzt eben wieder eine neue Short-Position aufbauen und darauf spekulieren, dass der Silberpreis hier wieder zunächst nach unten abprallt und Richtung 30 US-Dollar zurückfallen könnte. Das wäre zumindest mal das kurzfristige Ziel, was ich hier habe. Und sollten die 30 US-Dollar nach unten durchbrochen werden, dann wäre das nächste Kursziel im Bereich um 29 US-Dollar. Also hier kurzfristig ganz klar die Short-Seite zu favorisieren. Und wie kann man das umsetzen? Ich werde dazu den Discount-Put von Morgan Stanley mit der WKN MJ1 UT6 in mein Depot aufnehmen. Wir haben hier einen Basispreis bei 36 US-Dollar und einen Floor bei 33,50. Jetzt hatten wir eben gesehen, bei 32,50 bis dahin gilt dieser Widerstandsbereich oder bis dahin läuft dieser Widerstandsbereich. Von daher haben wir hier natürlich noch einen ordentlichen Puffer nach oben. Basispreis 36, Floor 33,50. Maximale Auszahlung 2,50 Dollar. Wie kommt man da drauf? 36 minus 33,50 sind die 2,50 Dollar, die hier maximal aus Auszahlung möglich sind. Natürlich handeln wir aber hier in Euro und wir bekommen auch die Auszahlung in der Laufzeit, wenn wir das Produkt so lange halten würden, auch in Euro. Das zeigt natürlich schon, das sollte man immer wieder beachten, dass hier natürlich der Euro gegenüber dem US-Dollar auch einen entsprechenden Einfluss hat. Die Laufzeit ist hier der 21.03.2025 und mein Plan ist es natürlich ganz klar, dieses Produkt jetzt nicht bis dahin zu halten, denn wir haben ja gesehen, dass dann auch Richtung ja, Jahresende diese starke saisonale Phase beginnt. Also ich nutze dieses Produkt wirklich nur für einen kurzfristigen Trade jetzt im Oktober. Und man sieht ja hier auch, dass wir ein Geld- und einen Briefkurs haben. Sollte also der Silberpreis jetzt etwas zurücksetzen, dann werde ich dieses Papier auch vorzeitig wieder verkaufen. Aber das Auszahlungsprofil, das bezieht sich natürlich immer auf das Laufzeitende. Das bedeutet, sollten wir im Laufzeitende unter 33,50 notieren, dann kommt es zu einer maximalen Auszahlung von 2,50 Dollar. Am Ende der Laufzeit über 36 würde das Produkt wertlos verfallen und zwischen Basispreis und Floor wird der innere Wert bestimmt und dieser kommt dann zur Auszahlung. Das bedeutet, mit diesem Produkt ist eine Seitwärtsrenite von 28% möglich oder 64% PA. Aber nochmal, mein Plan ist es eben nicht, dieses Produkt so lange zu halten, sondern wenn es jetzt diesen Rücksetzer gibt im Oktober, von dem ich weiterhin ausgehe, auch in den nächsten Tagen schon, dann werde ich dieses Produkt sicherlich vorzeitig wieder verkaufen. Ja, das ist also der Silberpreis und das entsprechende Produkt und dann natürlich wollen wir uns noch den Goldpreis anschauen und da ist es meiner Meinung nach auch für die kurzfristige Sicht interessant, eine Short-Position zu eröffnen. Warum? Auch hier haben wir ein bullisches Sentiment, das wird einen jetzt nicht wundern, der Goldpreis ist extrem angestiegen, zuletzt auf neue Allzeithochs angesprungen und ganz interessant, Ende 2022, da ist der Goldpreis ja zurückgesetzt. Da waren die Marktteilnehmer pessimistisch, gingen davon aus, es müsste weiter fallen. Anschließend ging es deutlich bergauf. Wie gesagt, wir haben zuletzt neue Allzeithochs markiert und mit den Allzeithochs werden natürlich die Marktteilnehmer auch sehr bullig. Und das als Kontraindikator zeigt mir ebenfalls wieder an, dass die Short-Seite zu favorisieren sein könnte. Schauen wir als nächstes auf die COT-Daten und dann sehen wir auch hier, diesen Anstieg haben die Commercials genutzt, ihre Short-Position deutlich auszuweiten. Und wir sind sogar jetzt deutlich 
ähm, ja, deutlicher Netto Short als zum Beispiel Anfang 2022. Danach gab es diese Abwärtsbewegung. Wir sind ungefähr auf diesem Niveau von 2020. Danach gab es eine Abwärtsbewegung. Aber auch hier sei gesagt, es ist kein perfektes Timing-Instrument. Zum Beispiel Anfang 2020, da waren wir ungefähr auf selben Niveau, was die Netto-Short-Positionierung angeht. Und der Goldpreis ist übergeordnet weiter gestiegen, auch wenn es vielleicht kurzfristig mal diesen kleinen Absacker gab. Mitte 2016 waren wir ungefähr auch auf diesem Niveau und es ging leicht abwärts. Also die COT-Daten werte ich hier bei Gold wie bei Silber auch bearish, also gehe auch davon aus, dass wir hier eine Abschwächung sehen könnten und eben dieser starke Aufwärtstrend, den wir zuletzt gesehen haben, nicht weiter vonstatten geht. Auch hier interessanterweise der Oktober negativ, also das zeigt schon kurzfristig der Goldpreis für mich hier auch für die Shorts sein interessant und auch hier werde ich jetzt einen entsprechenden Trade aufsetzen. Der Goldpreis konnte zumindest von dem letzten Allzeithoch ja, nicht weiter dann deutlich ansteigen, sondern kam jetzt etwas zurück bis zu der Unterstützung um 2600 US-Dollar. Jetzt gab es hier diese Aufwärtsbewegung, aber wir sehen übergeordnet natürlich kurzfristig diesen Abwärtstrend. Und ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Tagen wieder Richtung 2600 zurückfallen. Und sollte die 2600 nach unten durchbrochen werden, dann wäre mein nächstes Kursziel im Bereich um 2550 US-Dollar zu sehen und danach 2530 in etwa. Das wäre natürlich dann wieder eine interessante Möglichkeit, auf der Long-Seite einzusteigen, weil wir dann auch gesehen haben, laut der Saisonalität sieht es dann eben auch sehr positiv aus und vor allem dann mit dem Januar, dem stärksten Monat des Jahres, da möchte man vielleicht nicht unbedingt auf der short seite unterwegs sein. Aber kurzfristig ist hier durchaus Potenzial, deswegen werde ich auch hier eine Position eröffnen, die WKN dazu, MJ1, UT5. Wie gesagt, ich werde beide WKNs wieder natürlich unterhalb des Videos in die Beschreibung kopieren und in diesem Falle haben wir einen Basispreis bei 2.950 US-Dollar und einen Floor bei 2.700. Die maximale Auszahlung beträgt hier 25 US-Dollar. Ja, Laufzeit hier kürzer gewählt als bei dem Silberprodukt und zwar 20.12.2024. Die Funktionsweise ist natürlich identisch wie bei dem Silberprodukt und bei den anderen Discount-Optionsscheinen, die ich immer wieder aufzeige. Sollte der Goldpreis am Ende der Laufzeit unter 2,7 notieren, dann kommt es zu der maximalen Auszahlung von 25 US-Dollar. Und das würde eine Seitwärtsrendite auf die Laufzeit von fast 20 Prozent bedeuten oder PA etwas über 102 Prozent. Aber auch hier der Hinweis, ich werde dieses Produkt kaufen und plane nicht, es bis zum Laufzeitende zu halten, auch wenn die Laufzeit hier deutlich kürzer ist, sondern ich versuche auch hier nur im Oktober diese kurzfristige mögliche Abschwächung mitzunehmen und dann wird dieses Papier auch vorzeitig wieder verkauft. Ja, das waren jetzt zwei Werte, zwei Edelmetalle, die wir schnell und kompakt besprochen haben. Hinterlasst mir noch gerne mal einen Kommentar, wie ihr die Lage aktuell einschätzt. Glaubt ihr auch, dass hier kurzfristig etwas Abwärtspotenzial besteht oder geht ihr davon aus, dass der Goldpreis und der Silberpreis weiter nach oben anziehen werden und dann eben auch in der saisonalen Stärkephase sogar über die nächsten Monate anzieht? Und ich sage es nochmal, mir geht es wirklich nur darum, kurzfristig short zu sein. Mittelfristig bin ich auch eher bullig für die Edelmetalle insgesamt, also Gold, Silber, Palladium und Platin. Also hinterlasst gerne einen Kommentar. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch heute wieder freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen würdet. In diesem Sinne wünsche ich euch auch für den letzten Handelstag dieser Woche einen ja, erfolgreichen Handelstag, gute Trades und würde mich natürlich freuen, von euch zu hören und dann, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also alles Gute und bis zum nächsten Mal.